¡Ejemplo gráfico de pura vida! Tras quedar maravillados con la majestuosidad de la catarata Las Trillizas, pusimos rumbo a un lugar de la provincia de Limón llamado Tortuguero. ¿Estás preparada para llegar al Caribe? Claro que sí, qué delicia. ¿A ti te gustan las tortugas? Me encanta, pero no, nunca he visto una grandísima. Pues a ver, con suerte, hoy será el día. Y si despierto, mi sueño desvaneceré Miles de historias grabadas que ya no recordaré Y me centro en que tengo que vencer Pues lucho hasta morirme por querer ese querer De mis ondas, has dicho <risa> Siento que estuviera consumiendo pis <risa> La sonda de la vida No la senda, la sonda Estás grabando y flipando con este motoviajero que va con la tabla de surf Me gustaría parar y preguntarle, además no sé de dónde es ¿De dónde es esa placa, María? ¿Tú la ves? Es de California el pavo este, tío ¿No le genera desequilibrio en la moto? Pues yo lo que creo es que le tiene que generar en algún momento Es pantalla contra el viento, como una vela Pero sobre todo que si hace off-road y, si y se cae por la derecha No veo que tenga una defensa para la tabla ¡Nice, man! ¿Te imaginas? De playa en playa, de ruta en ruta ¿Con cuál? coreano, tío. El coreano motero surfero. Lo tiene todo. Se me ha olvidado preguntarle que si del norte o del sur. ¿Tú qué crees? Se lo voy a preguntar, tío. ¿North Korea South Korea? ¿South Korea? ¿O qué? ¿The good one? Estaba pensando que si a lo mejor ya se ha ofendido por preguntarle si es del norte o del sur de Corea, que es evidente cuál era la respuesta. ¿Crees que le molestará si le pregunto si ha visto el juego del calamar? <risa> No, no, Corea no, mucho no, más que eso Y luego si es fan del, del, del K-pop No, mira el man se vino súper lento para no alcanzarnos Ahí puede adelantar y no, no quiere Si despierto, mi sueño desvaneceré Miles de historias grabadas que ya no recordaré Y si me duermo, pues no me despertaré Porque el miedo que me cuida es el que me hace caer ¿Cuántas noches días hasta el Una Dos noches. Una, una. Una noche. Se en dos mil colones. Voy a apuntar el número de placa. Listo de una. Para llegar a Tortuguero, dejamos la moto a buen recaudo en el parking de La Pavona para después embarcar en una lancha que nos llevaría hasta el pueblo a través de una red de ríos y canales llenos de vida y fauna. Y si despierto, mi sueño desvaneceré, miles de historias grabadas que ya no recordaré y me centro en que tengo que vencer, pues lucho hasta morirme por querer ese querer. Tengo ansiedad de ver a las tortugas, la verdad. ¿Ansiedad buena o mala? Buena. Que pensaba que decías ansiedad del tipo de... Tortugas. Tortugas. Con una extensión de 77.000 hectáreas, el Parque Nacional Tortuguero dedica el 99% de su área terrestre para la protección absoluta de los recursos y el 1% como sitio de visitación. El área marina, sin embargo, está dedicada al 100% para la conservación absoluta, lo cual es una prueba más de la voluntad del pueblo tico de querer conservar lo que directa e indirectamente nos da la vida. Tortuero para mí es un paraíso, es una belleza natural. Tenemos muchas cosas que en otras partes no hay, laguna, mar, un clima tropical, mucha naturaleza. Todo el que pueda venir aquí se lo recomiendo 100%. Que también existen cantidades de monos, perezosos, ranas, iguanas, peces, cocodrilos, manatíes, pumas y muchas otras especies de animales, como su propio nombre indica, lo que más hay en tortugueros son, sorprendentemente, tortugas. Sin embargo, para verlas hay que ir en temporada de desove. Tortuguero está cubierto por un exuberante bosque tropical lluvioso. Todos los servicios comerciales y administrativos utilizan los botes como medios de transporte y los pobladores del pueblo conservan sus tradiciones y viven en paz y tranquilidad, desplazándose en bicicleta y disfrutando la pura vida en su máxima expresión caribeña. Tortuguero es un lugar muy curioso que, a pesar de ser muy turístico, amerita al menos una o dos noches. Tras 
Tras visitar Tortuguero, nos dirigimos a la joya del Caribe Tico, a un lugar único en su especie que todo el mundo nos había recomendado por su mezcla de culturas, por su riqueza gastronómica, por su historia única, por su peculiar esencia y, sobre todo, por su inigualable magia. Nos dirigimos a un lugar de la provincia de Limón llamado Puerto Viejo de Talamanca. A clé en paille, à kiff, ça sonne du bon Vente le sang, vas-y joy à fond Ça se bouscule, on te voit, les tantines, les tantans Un que c'est bon, c'est un que c'est bon, c'est un que c'est bon El origen de Puerto Viejo se remonta a la época colonial cuando en 1655 Andrés Arias fue nombrado gobernador de Costa Rica y le encargaron crear un puerto para abastecer las necesidades comerciales. Sin embargo, debido a la inclemencia del clima, la lejanía de la capital colonial Cartago, la belicosidad de los aborígenes refugiados en las montañas de Talamanca y los ataques de piratas y mosquitos, el puerto se abandonó quedando en la región como vestigios de la época numerosos barcos hundidos y leyendas de tesoros perdidos y espíritus que los custodian. Con los españoles llegaron los primeros africanos traídos como mano de obra esclava, sobre todo de la etnia Bantú de Angola y Congo, quienes se establecieron en la región del Caribe para cuidar y trabajar las plantaciones de cacao. Más tarde, en 1872, llegaron numerosos inmigrantes de Jamaica para la construcción de un ferrocarril, estableciéndose muchos de ellos de forma definitiva en la región. De esta manera se gestó una cultura angloprotestante muy diferente de la cultura del resto del país, con un idioma parecido al creol llamado patois. A finales del siglo XX, muchos extranjeros comenzaron a asentarse en la región del Caribe limonense, atraídos por la belleza natural y la forma de vida tranquila de los pobladores, inaugurando pequeños negocios y empresas turísticas que iniciaron el desarrollo económico de la ciudad y la construcción de mayor infraestructura, convirtiéndose el turismo en la principal actividad económica de la actualidad. Así fue como Puerto Viejo se transformó en un enclave de arte, cultura y pura. Pura, purita vida. En Puerto Viejo nos hospedamos en el Cariblú, en unas hermosísimas cabañas rodeadas de árboles gigantescos llenos de monos, perezosos y todo tipo de aves. Apreciar lo que tenemos, disfrutar de esto tan mágico que, que un lugar lleno de naturaleza, lleno de vida, y apreciarlo como es y que quede como está. Que permanezca. Y es que lugares como Puerto Viejo, Cabo Polonio, Valle do Capão, Paracas y muchos otros esconden una magia tan especial que corren el peligro de ser víctimas de la capitalización de su pureza a través de un crecimiento desmedido y descuidado. Es un lugar que va a crecer. Llega gente, hay mucho turismo y eso implica que es imposible que no haya un impacto sobre el lugar. Pero cómo lo hacemos es, es lo que va a hacer la diferencia, creo. Y porque el crecimiento va a llegar y, y de una u otra forma hay que hacerse responsable. Poder ofrecer a, nuestro, a nuestros clientes opciones más sustentables, sembrar un po, una, una mini semilla en cada uno de nuestros huéspedes que se vayan con esa intención de no producir más basura. Y poder inspirar a la gente. Que la gente, de una u otra forma, viendo lo que haces tú, lo que hacemos nosotros, se inspire y, y de una u otra forma eh, sirva para que en su vida cotidiana también traten de aportar a, a mantener todo esto. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Con retraso, porque subo los episodios con retraso. No por el que tengo aquí. Retraso. Puerto Viejo me hablaron del Jaguar Rescue Center, 
un centro dedicado a ayudar animales necesitados que rehabilita a aquellos que están heridos, enfermos o huérfanos para luego liberarlos a su hábitat natural, a excepción de aquellos que no pueden ser reintroducidos y acaban convirtiéndose en residentes permanentes por el resto de sus días. Por acá tenemos a Morgana, Morgana está con nosotros porque ella posee problemas neurológicos. Ella físicamente pudiese volar, pero mentalmente no sabe cómo. Creemos que eso le pasó cuando se cayó del nido, tuvo un daño cerebral. La razón por la cual es una residente permanente. Por acá tenemos a Blackbeard. Como ustedes pueden observar, Blackbeard no posee ningún tipo de ojos. Él nació con una deformidad genética, él nació ciego. La razón por la cual se queda con nosotros. Paco es el primate grisáceo que acaban de observar. Él fue mantenido en cautividad por 26 años de vida en un garaje. Paco nunca vio el sol, nunca vio la lluvia, ni tan siquiera pudo escalar un árbol. 26 años de vida con una cadena atada a su cuello de metro y medio. Ni tan siquiera pudo brincar. Y eso no es lo peor. Lo peor es que Paco tampoco posee su dentadura. Y acá poseemos dos teorías de cómo eso pasó. La primera es que los dueños se los arrancaron porque un ataque de un mono araña hacia un humano puede ser muy peligroso o debido a una forma en que la alimentaron, Paco perdió la dentadura. A él lo estuvieron alimentando con arroz, frijoles, sobras de mesa y Coca-Cola. Y bueno, Paco ahorita en estos momentos tiene 30 años de vida, ha estado con nosotros por 4 años, él ahorita está escalando mejor, está utilizando su cola, pero sabes, no puede comportarse a como él debería. Bueno, pues os voy a contar un poquito la historia de este perezoso que tenemos aquí. Él llegó hace aproximadamente una semana, eh, lo encontraron en la playa, eh, ahogándose, no se sabe muy bien si cayó a un río y el río lo arrastró hasta el mar, pero bueno, llegó muy débil, con hipotermia, eh, respirando mal, y ya después del tratamiento la verdad que se recuperó muy bien y, y ahora ya lo vamos a, a liberar. Siempre lo que hacemos cuando los liberamos es ponerles un microchip para poderles dar seguimiento. Entonces siempre, siempre antes de soltarlos comprobamos que siga funcionando, Perfecto. Otra de las cosas que hacemos es pintarle las uñas para que le puedan dar un seguimiento ahí donde los llevamos, en los árboles, para ver el perezoso. Así nos hacemos códigos de colores y, y pueden ellas desde los árboles verlos, porque muchas veces lo poco que pueden ver es una bolita de pelo arriba de un árbol y cuando se mueven un poquito ahí pueden ver el color de las uñas. Pero al menos las primeras semanas siempre hacemos seguimiento diario para poder asegurar que la liberación esté yendo bien, que le esté comiendo bien y que no haya ningún problema. En caso de que lo, vean que no come, que se queda muy bajo, cualquier cosa que, que veamos que no sea un éxito, pues lo vamos a buscar y lo, lo volvemos a traer. Muchos de los animales se liberan en los terrenos de Congo Bongo, una ecovilla donde Marisol, una mujer nicaragüense, monitorea la evolución de los perezosos y su adaptación al medio. Bueno, pues vamos a poner este perezoso que traemos aquí al Congo Bongo para liberarlo, que esta zona está llena de sangrillos y guarumos, que concretamente a él le encantan, así que vamos allá, esperemos que vaya todo muy bien. Ya está, como podéis ver, ya está oliendo, ya está oliendo la selva y con ganas de subir. Cada animal juega un papel fundamental en su ecosistema controlando la población de algunas especies y sirviendo de alimento directa o indirectamente a otras. Y es que todo el sistema natural está conectado. Por eso, la desaparición o disminución considerable de una especie tiene un efecto dominó que afecta a lo largo de toda la cadena trófica hasta llegar a nosotros los humanos. Aunque no lo parezca, está yendo bastante rápido. estamos recibiendo? Aquí tenemos a un monocongo, que les llaman aquí, que este concretamente, eh, que es Saro, llegó hace un casi mes y medio eh, atacado por un perro. Entonces el perro le mordió por varias partes, eh, pero el principal problema es que le perforó el hueso del húmero y se le infectó. Tuvimos que operarle varias veces para retirar partes de hueso infectado porque si no, no estaba uniendo. Está muy limpio, muy muy bien. Está cicatrizando súper bien. La verdad que él come muy bien y como eran los dos agujeros de, del drenaje. Se mantenga con un poco de crema antibiótica. ¿Listo? Yo creo que tengo algún tipo de conexión con, con los animales. No sabría bien bien cómo explicarlo, pero aquí creo que el trabajo que se hace sobre todo es muy importante, la reintroducción y poder ayudarlos y poder darles esa segunda oportunidad es lo que lo que más me gusta. Tirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas. Why am I dedicating my energy to animals? It's just because I'm passionate by animals. I learned a lot about respecting animals, about 
uh, what they actually need and also that's sad but we learn a lot about how humans can be cruel. Crecí aquí y verdaderamente empecé a ser voluntaria porque me di cuenta que no los conocía. Los he visto toda mi vida y nunca supe qué comen, qué hacen, cuándo duermen, qué no. Siempre han sido algo que me ha encantado observar, sin embargo no sabía nada. Así que yo creo que el conocimiento quizás ha sido mi motivación principal, además de por supuesto pasar tiempo y verlos. ¿Qué sientes con los animales? Pues así bien cliché, amor, amor, ternura, pasión, admiración por ver cómo funcionan y cómo pueden coexistir de una manera orgánica y entender que el humano no. Eh, me han enseñado el equilibrio, porque esencialmente todos coexisten porque hay un equilibrio. Cuando hay un desbalance, ellos mismos buscan la manera de volverlo a, a equiparar. Uh, más que todo, antes de llegar acá, en realidad yo no sabía que tenía este amor por los animales. Cuando llegué fue como la idea de, ok, estoy en pandemia, voy a salir de mi casa, voy a ir a vivir en un lugar trópico, voy a conocer gente, pero cuando comencé a llegar aquí y lo primero que vi eh, fue un, un animal siendo cuidado, ahí fue cuando yo realmente entendí, fue como, sí, esto me gusta, siempre rescatar, rehabilitar y liberar. La desaparición o disminución de un bosque condena a los animales que lo habitan a una pena de muerte en poco tiempo, pues aquello de lo que se nutría ya no existe o paulatinamente va dejando de existir, produciendo otro efecto dominó hasta llegar a todos nosotros. Tendemos a ver a los animales como fuentes de consumo o entretenimiento, olvidando que son fundamentales para la existencia y continuidad de la vida. Es importantísimo que seamos conscientes de qué y cómo nos nutrimos, y qué cosas hacemos y de qué manera, porque la libertad tiene un doble filo del que no siempre nos percatamos. ¿Qué es la libertad? ¿Es una ilusión? ¿Un sueño? ¿Una quimera? ¿Somos libres de verdad los que creemos ser libres o estamos predeterminados por todas las circunstancias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida? Es algo que he estado reflexionando últimamente. ¿La realidad que yo creo real es real o me es más fácil vivir pensando que es real? ¿Se entiende, verdad? No. Sí. Tengo pegado el micrófono a los pelos del pecho. El caso es que hubo un aluvión de críticas y eso me llevó a pensar lo siguiente. Creo que el verdadero problema del mundo actualmente es la falta de tolerancia y de vitamina B, pero sobre todo de tolerancia. Es uno de los mayores patrones de nuestra especie, es esa. Queremos que los demás piensen y actúen como a nosotros nos gustaría que pensaran y actuaran. Criticamos al otro cuando no es lo que nosotros exigimos que sea. Como decía Taita Chiri, la vanidad total. Entonces, si no eres de mi equipo, voy a por ti. Si no rezas al mismo Dios que yo, voy a por ti. Si no actúas, te comportas, piensas, hablas, vistes, o tu orientación sexual, o tu pensamiento político, o tu sentimiento interno, o lo que sea, como yo quisiera que sea, y como yo entiendo que debe ser, voy a por ti. Y, y me ha dado verdadera pena, la cual menguó con Sandía, lo polarizados que estamos. Estamos súper polarizados y hay extremistas de los dos lados, como el de la motosierra. ¡Extremista! ¿No será acaso la libertad una ilusión, una ensoñación, una quimera? Porque, ¿qué es ser libre realmente? Pues para mí ser libre es vivir mi vida dentro de lo que se me permite de la mejor manera que encuentro. Y al final, los radicalismos en los conceptos y en las formas de ver y pensar nos cejan muchísimo y nos limitan y alejan de un montón de posibilidades. Para mí la libertad, ahora mismo, es poder comerme esta sandía aquí en Costa Rica antes de irme a surfear. Esa es mi libertad de hoy. Dios mío, ¿seremos capaces de limar las diferencias algún día? ¿Seremos capaces de resolver y acortar los abismos que nos separan? ¡Extremista! Porque en serio, no podemos vivir en tanto odio y en tanto rechazo. Yo hay un montón de cosas que no comparto, que suceden en el mundo en muchos ámbitos, pero las respeto, tío. O sea, son otras formas de pensar y otras formas de ver y otras formas de hacer. Yo tengo la mía porque yo he crecido y vivido y buscado mi manera, que no ha de ser la de los demás. Entonces, sin tolerancia y sin respeto, no vamos a ningún lado. Es el origen de muchas guerras. Es el origen de muchas desgracias, es el origen de, de muchísimas atrocidades. Y comienzan en cosas pequeñitas 
como esta. Estas son las semillas. Y yo pienso, ¿no será cada uno dueño de su tiempo, de su cuerpo y de su camino? Para mí esa es la libertad, ser dueño de mi tiempo, de mi cuerpo y de mi camino. Porque todo es uno. El cuerpo está en un camino durante un tiempo. El camino sostiene al cuerpo durante un tiempo. El tiempo se manifiesta en el camino y en el cuerpo. Uy, esto ya es muy metafísico. Entonces, por concluir y terminarme la sandía a gusto, que viva la libertad de cada uno y de cada una, en todas sus variantes. Estar en paz, estar en armonía, estar tranquilo. Con uno mismo es un gran reto, un gran desafío, porque no soy maestro de nada y no soy el ideal de nada. Estoy llenísimo de defectos todavía y <ríe> me queda largo rato. El de mi tiempo, el de mi cuerpo, el de mi camino. Ese es el rato. Caminarlos como uno quiere caminarlos. No como se nos diga que hay que caminarlo, no como se espera que hay que caminarlo. El resumen de todo esto es muy sencillo. Que si la vida fuera una sandía, te coma todos los cachos que quieras. ¡A comer se ha dicho! ¡Me voy a sufrir!